WRYM Radio, 840 AM, a new radio dial from New Britain, Hartford, Springfield, New Haven. Siete all'ascolto del vostro programma preferito, Radio Italia con Marcella e Quintino. Da Prato la Peligna, gli Stati Uniti d'America, sempre al servizio dei suoi connazionali. È la storia di Quintino Cianfaglione, speaker radiofonico, conduttore televisivo, costruttore ed infine politico, che nei giorni scorsi è stato nominato console d'Italia onorario durante una cerimonia di giuramento presso il consolato italiano a Manhattan. È proprio Cianfaglione a spiegarci l'importanza della figura del console onorario per la comunità italiana nello stato del Connecticut, il più densamente popolato dagli italoamericani e nello specifico quello che ha la comunità pratolana più estesa negli Stati Uniti. Sono oltre 800.000, 850.000 italiani italoamericani che giornalmente, settimanalmente, dovevano recarsi a New York da Connecticut, facendo ben tre ore di macchina andata e tre ore a tornare per andare a rinnovare o una green card o un passaporto, qualunque cosa avessero bisogno, perché avendo un ufficio controllare non c'è bisogno che nessuno vada a New York e si fa le tre ore di macchina e il ritorno, perché le intronte digitali possono essere fatte qui da noi a Frontenet. E io sono stato fortunato conoscendo e anche dimostrando che ero in grado di agire come console onorario, sono stato promosso dal Ministero degli Esteri e da, dal Consolato di New York e dall'Ambasciata come console onorario. E questo è un inizio, adesso devo allestire l'ufficio e devo lavorare per aiutare tutta questa gente che ha bisogno di assistenza consolare. Noi abbiamo ancora fortunatamente una comunità che è ancora è unita, però una comunità un po' anziana, vorrei dire, che i giovani non sono mai più venuti, però abbiamo uh, creato un uh, certo che di interesse tra i nostri figli, i nostri nipoti, che ancora frequentano la società pratolana che è una delle più rispettate società italiane qui negli Stati Uniti. E saranno ancora 800 famiglie tradonane che sono ancora uh, nella zona. I nostri nipoti sono orgogliosissimi prima di essere italiani e dopo a Bruxelles. Tutti i nipoti, i figli dei nostri figli, sono uh, tutti pronti per acquistare la cittadinanza italiana, ma non per venire in Italia, come orgoglio. Dalla redazione di Onda TV un augurio va al nuovo console onorario Cianfaglione di poter continuare ad aiutare la comunità pratolana di italiani in America con la stessa grinta e forza che da sempre l'hanno contraddistinto.